നമസ്കാരം ലോകം നിശബ്ദമാവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ലോകമെമ്പാടും പരന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ലോകം ഇങ്ങനെ ഫയന്നു വിറച്ച് അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന്റെ നൂറ്റി രണ്ടാം വർഷത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ തുടങ്ങിയ രോഗബാധ കടൽ കടന്ന് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് ഈ ദുരന്തം ആ കഥ പറയാം ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചൈനയിലെ ഹുബായ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാൻ നഗരം പനിയും ചുമയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യേകതരം വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു വുഹാനിലെ മത്സ്യമാംസ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഇത് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇതേ ലക്ഷണങ്ങളുമായി നിരവധി ആളുകൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിലെത്തി മിക്കവരും ഇതേ മാർക്കറ്റിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയവരായിരുന്നു പനിയും ശ്വാസതടസ്സവുമായിരുന്നു പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചിലർക്ക് വരണ്ട ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കേസുകളുമായി അങ്ങനെ ഒരു മാസം കടന്നുപോയി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചൈനീസ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം വിവരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ അറിയിച്ചു ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള ഒരു കൂട്ടം കേസുകൾ പനിയും വുഹാനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മരുന്നോ ചികിത്സയോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ വൈറസിനെതിരെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആശുപത്രികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചു അതനുസരിച്ച് പനിയുടെ ഉറവിടം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റ് ചൈന അടച്ചുപൂട്ടി ഈ സമയം ലോകം പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ചന്ദ്രമാസ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ചൈന ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഏഴാമത്തെ വലിയ നഗരമായ വുഹാൻ നിവാസികളും യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയാണിതെന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി ജനുവരി പതിനൊന്നിന് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ അവതാരം വുഹാനിൽ ആദ്യ മനുഷ്യജീവനെടുത്തു അറുപത്തിയൊന്ന് കാരനാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ചൈനയുടെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളുമായി അതിവേഗ റെയിൽവേ പാത ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് വുഹാൻ പ്രധാന ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി സർവീസുള്ള വുഹാനിലെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനുവരി പതിമൂന്ന് തായ്ലൻഡ് ആദ്യ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ സഞ്ചാരിക്കായിരുന്നു ഇത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തും കോവിഡ് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ആദ്യ സ്ഥിരീകരണം പിന്നീടുള്ള ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൊറോണ പറന്നെത്തി ജപ്പാനിൽ ജനുവരി പതിനാറിന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ജനുവരി ഇരുപതിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നായപ്പോഴേക്കും ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരിടത്ത് അമേരിക്കയിലെത്തി കൊലയാളി വൈറസ് ജനുവരി മുപ്പത് വുഹാനിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ തൃശൂർ സ്വദേശിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിൽ ഇതിനോടകം രോഗികളുടെ എണ്ണവും ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അപകടം മണത്തു ലോകരാജ്യങ്ങൾ വുഹാനിൽ നിന്നും എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി തുടങ്ങി മനുഷ്യർ നിരത്തുകളിൽ പിടഞ്ഞു വീണു മരിച്ചതോടെ നഗരം പൂർണമായും അടച്ച് ചൈന വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു വിമാന ട്രെയിൻ റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചു ഹൈവേകളും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളും വിജനമായി കടകളും ഓഫീസുകളും അടച്ചു ആളൊഴിഞ്ഞ വുഹാൻ നഗരം ഇതിനോടകം തന്നെ ശവപ്പറമ്പായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പതിയെ വുഹാൻ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന് പൂട്ടുവീണു രാജ്യത്താകെ സമ്പർക്ക വിലക്ക് കർശനമാക്കിയ ചൈന ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നവരെ വലയിട്ടു പിടിച്ചു പോലും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും രോഗാണുവാഹകർ കടൽ കളർന്ന് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു ചൈനീസ് യാത്രികർ ഏറെ എത്തുന്ന യൂറോപ്പിനെയാണ് വലിയ ദുരന്തം കാത്തിരുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഫ്രാൻസിലാണ് യൂറോപ്പിലെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർന്ന് ഇറ്റലി ജർമ്മനി അങ്ങനെ പോയി കൊറോണ ജനുവരിയിൽ തന്നെ കാനഡയും ഓസ്ട്രേലിയയും മലേഷ്യയും രോഗബാധ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ചൈനയിൽ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതായി 
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ത്വരിതപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ യു എസ് ജപ്പാൻ കൊറിയ ബ്രിട്ടൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് എത്തിയിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരുമായി ലോകം ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന ആഡംബര കപ്പൽ സുന്ദരി ഒരു യാത്രക്കാരന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കപ്പൽ ജപ്പാനിലെ യൊക്കോഹാമ തീരത്ത് പിടിച്ചിട്ടു പിന്നീട് എല്ലാം അതിവേഗമായിരുന്നു ചൈന പോലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചു വരുന്ന ഇടമായി ഈ കപ്പൽ മാറി അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് വിവിധ രാജ്യക്കാരായ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്കു മേൽ ഈ വൈറസ് പിടിമുറുക്കി രോഗബാധ ഇല്ലെന്നു കരുതി വിട്ടയച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് പിന്നീട് രോഗം കണ്ടെത്തി പരിഭ്രാന്തരായ ബന്ധുക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് യു എസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി ലോകം വിറയ്ക്കുന്ന വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനിടെ പുതിയ പേരിട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈജിപ്ത് വഴിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കൊറോണ ആദ്യമെത്തിയത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വിറയ്ക്കുമ്പോഴും വലിയ ദുരന്തം ആദ്യം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു രാജ്യം ഇറാനായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇറാനിൽ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തെക്കാളും മരണനിരക്ക് കൂടുതലായി ഇറാനിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മരണം അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം മൂലം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട ഇറാൻ അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായതോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയയും വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു ഫെബ്രുവരി അവസാന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും യൂറോപ്പായി കോവിഡിന്റെ ആഗോള ആസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഇറ്റലി മാർച്ച് പകുതിയോടെ ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇറ്റലിയിൽ മരണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കടന്നു ആ രാജ്യം തന്നെ അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ചൈന എന്നീ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ചൂടറിഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നുവന്നു ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് അടക്കം എല്ലാ കായിക മാമാങ്കത്തിൻ്റെയും വഴിമുടക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം അതിർത്തികൾ കൊട്ടിയടച്ചു വിനോദസഞ്ചാര സീസണിൽ എത്തിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇറ്റലിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞതും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടും ജനങ്ങളുടെ നിസ്സഹകരണവും കാരണമാണ് ബ്രിട്ടനാണ് തുടക്കത്തിലെ അനാസ്ഥയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാർച്ച് നാല് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് എൺപത്തി ഏഴിലെത്തി പ്രതിരോധ മരുന്നിലൂടെ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ നിഗമനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാമാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിലൂടെ യു എസ് ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ലോകത്തെ വൻ ശക്തി രാജ്യങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാവണം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങാൻ നിപ്പ വൈറസിനെയും പ്രളയത്തിനെയും അതിജീവിച്ച നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം